హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రీరామ్ ఈరోజు మనం రైట్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ అంటే ఏంటిది ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటిది దానికి ఒక ప్రోగ్రామ్ చెప్తాం ఓకేనా ఫస్ట్ క్లాస్ అబౌట్ అంటే ఏంటి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది వీడియో ఓకేనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇంకా టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాన్ని ఫాలో అవ్వండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోండి ఓకే రైట్ అబౌట్ క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటిది అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్ అండ్ రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీ ఆబ్జెక్ట్ కంటైన్ డేటా అండ్ కోడ్ టు మ్యానుపులేట్ డేటా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తేనే మెమోరీ అలోకేట్ అయింది కదా ఇది ఎలా అంటే క్లాస్ అనేదేమో బ్లూ ప్రింట్ ఒక బిల్డింగ్ కజ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి అంటే మనకి బ్లూ ప్రింట్ కావాలి అదే క్లాస్ అంటాం ఇప్పుడు మనము కన్స్ట్రక్ట్ చేశాక వచ్చే బిల్డింగ్నే మనము ఆబ్జెక్ట్ అంటాము ఓకేనా అర్థమైందా మీకు సింపుల్గా చెప్పాను ఒక ఎగ్జాంపుల్గా అదే ఇదేమో రియల్గా ఉంటుంది ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ అనేదేమో బ్లూ ప్రింట్ అర్థమైందా డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ టు ఎ క్లాస్ ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాము ఆబ్జెక్ట్ని బై క్లాస్ ఓకేనా మనం ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్లో నుంచే మనము క్రియేట్ చేయగలము ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి ఓకేనా ద డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ టు ఎ క్లాస్ ఈజ్ సిమిలర్ విత్ ద డిక్లరేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్ టు డేటా టైప్ మనము ఎలా అంటే ఆబ్జెక్ట్ డిక్లేర్ చేస్తాం కదా ఎలా దేనికి క్లాస్కి అలాగే వేరియబుల్ కూడా డేటా టైప్కి ఎట్లా డిక్లేర్ చేస్తాము అది కూడా ఇంతే అంట వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ కూడా ఇదేంది ఆబ్జెక్ట్ ఏమో క్లాస్కి డిక్లేర్ చేస్తున్నాము ఇదేంది వేరియబుల్స్ డిక్లరేషన్ ఏమో డేటా టైప్స్కి డిక్లేర్ చేస్తున్నాము అర్థమైందా ఇది నెక్స్ట్ ద మెథడ్ ఆఫ్ డిఫైనింగ్ ద డిక్లేర్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ క్లాస్ ఇన్స్టానిషియే ఇన్స్టానియేషన్ ఓకేనా అర్థమైందా అర్థం ఈ ఈ మెథడ్ని ఏమంటాము క్లాస్ని ఆబ్జెక్ట్ డిక్లేర్ చేసేదాన్ని క్లాస్ ఇన్స్టాన్షియేషన్ అంటాము ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ సపరేట్ మెమోరీ అలోకేషన్ మనము ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఏమ ఏమైద్దని చెప్పాను మెమోరీ అలోకేట్ అయింది ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తే అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్కి మెమోరీ అలోకేట్ అయ్యిద్ది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అన్ రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీ సచాస్ పెన్ పెన్సిల్ పర్సన్ ఎక్సెట్రా ఆబ్జెక్ట్ అనేది రియల్గా మనము ప చూడగలము పట్టుకోగలము అన్ని చేయగలం కాబట్టి అది రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీ క్లాస్ అనేది బ్లూ ప్రింట్ జస్ట్ మనం చూడగలం కానీ దాన్ని ఫిజికల్గా ఉండదు నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఫిజికల్ ఎంటిటీ రియల్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ బై యూజింగ్ క్లాస్ ఒక చిన్న ఒక క్లాస్ని యూజ్ చేసి మనం ఎన్నో ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఎందుకంటే ఎన్ని ఫంక్ష ఆ క్లాస్లో ఎన్ని ఫంక్షన్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటే అన్ని క్లా అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు ఓకేనా అన్ ఆబ్జెక్ట్ కెన్ బీ డిక్లేర్డ్ ఇన్ టూ మెథడ్స్ దే ఆర్ మనం ఆబ్జెక్ట్స్ని ఎన్ని మెథడ్స్లో చేయొచ్చు మనం క్రియేట్ అది చూపిస్తాను చూడండి అన్ ఆబ్జెక్ట్ కెన్ బీ డిక్లేర్డ్ యాజ్ నార్మల్ వేరియబుల్ ఆబ్జెక్ట్ని నార్మల్ వేరియబుల్తో మనము చేయొచ్చు దానికి సింటాక్స్ ఏంటో చూడండి క్లాస్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఈ రెండింటిని కలిపితే ఏమ ఏమొచ్చింది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది కదా మనకి దేంతో క్రియేట్ అయింది నార్మల్ వేరియబుల్తో క్రియేట్ అయిపోయింది స్టూడెంట్ అనేదేమో క్లాస్ నేము ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాము ఆబ్జెక్ట్ అని కూడా తీసుకొచ్చు ఏదైనా తీసుకొచ్చు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్లో ఎస్టీడి ఇవన్నీ ఉంది కదా అక్కడ ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు ఆబ్జెక్ట్గా ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది ఫస్ట్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ కెన్ బీ డిక్లేర్డ్ బై నార్మల్ వేరియబుల్ సెకండ్ ఏంటిది ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఆబ్జెక్ట్ సెకండ్ మెథడ్లో అన్ ఆబ్జెక్ట్ కెన్ బీ క్రియేట్ కెన్ ఆల్సో డిక్లేర్డ్ యాజ్ ఏ పాయింటర్ వేరియబుల్ పాయింటర్ వేరియబుల్తో కూడా మనము డిక్లేర్ చేయొచ్చు ఆబ్జెక్ట్ ఓకేనా ఎలాగో చెప్తాను చూడండి సింటాక్స్ ఏంటి క్లాస్ నేమ్ ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఉంది ఇక్కడ జస్ట్ మనం పాయింటర్ నేమ్ పెట్టాం పాయింటర్ది పెట్టాము స్టార్ లాగా అది పాయింటర్ 
ఓకేనా పాయింటర్ వేరియబుల్ అది ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ పెట్టాము ఇక్కడ స్టార్ పెట్టాము అంటే అది పాయింటర్ అని అర్థం ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ టూ అని కూడా తీసుకోవచ్చు ఓకేనా ఎస్టిడి వన్ అన్నా ఆబ్జెక్ట్ వన్ అయినా ఏదైనా మనం అక్కడ తీసుకోవచ్చు ఓకేనా ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ప్రోగ్రామ్ చూద్దామా చూడండి ఇది ప్రోగ్రామ్ ఫ్రెండ్స్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఐఓ స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఐఓ స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్లో మనకి ఏముంటాయి ఐఓ స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్లో ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి సీఇన్ సిఅవుట్ సీఇన్ అనేదేమో మనకి రీడ్ చేసిద్ది సిఅవుట్ అనేదేమో రైట్ చేసిద్ది ఓకేనా ఇప్పుడు దీని గురించి చూద్దాం చూడండి హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ కోనియో డాట్ హెచ్ రాస్తే మనకి గెచ్ పక్క రాయాలని నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ గెచ్ ఓకేనా క్లాస్ ఇది క్లాస్ అంటే క్లాస్కి క్లాస్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలని చెప్పి అది క్లాస్ నెక్స్ట్ డెమో అనేది ఏమో క్లాస్ నేమ్ ఓకేనా క్లాస్ నేమ్ ఫస్ట్ తర్వాత క్లోజ్ చేసి ప్రైవేట్ అని పెట్టేసి ఇంట్ ఎక్స్ కామా వై ఈ క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్స్ పెట్టడం ఏం అవసరం లేదు తీసేయండి ఓకేనా ఇంట్ ఎక్స్ కామా వై ఈ ప్రైవేట్ డేటా ఎవరికి కనపడదు ఓకేనా ఇది ప్రీ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ గుర్తుంచుకోండి పబ్లిక్ ప్రైవేట్ ప్రొటెక్టెడ్ ఇవన్నీ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్ ఇండెక్స్ కమా ఏంటి ఈ డేటా మెంబర్స్ ఓకేనా డేటా మెంబర్స్ ఇక్కడ మళ్ళీ పబ్లిక్ అని పెట్టేసి ఇది అందరికి కనపడిద్ది వాయిడ్ యాడ్ అనే ఫంక్షన్ తీసుకున్నాం వాయిడ్ యాడ్ అనే ఫంక్షన్ తీసుకున్నాం తర్వాత ఏమైంది ఇది ఇంట్ జెడ్ అని తీసుకున్నాం ఇంట్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై అని పెట్టేసి సి అవుట్ లెస్ దెన్ లెస్ దెన్ సి సింబల్ నేమ్ అంటాం మనం ఇక్కడ సి అవుట్ అంటాము ఓకే సి అవుట్ ఓకేనా సి అవుట్లో ఏం రాసాం మనము ఈ జెడ్ ఇంటి జెడ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఉంది కదా ఆ జెడ్ ఇక్కడ రాసాము ఓకేనా ఆ జెడ్ ఇక్కడ రాస్తే ఏమైంది ఇప్పుడు మొత్తము ఇవేమంటాము మెంబర్ ఫంక్షన్స్ అంటాము ఇదేమో డేటా మెంబర్స్ అంటాము తర్వాత ఏమైంది మనం ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి కదా క్లాస్ క్లోజ్ చేయాలి సెమీకోలన్స్తో సెమీకోలన్ బ్రాకెట్స్తో మనము క్లాస్ క్లోజ్ చేయాలి తర్వాత మనము ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి ఒక ఇంట్ మెయిన్ అనే ఫంక్షన్ తీసుకున్నాము ఇంట్ మెయిన్ రాస్తే మనం రిటర్న్ జీరో రాయాలి ఇక్కడ రిటర్న్ జీరో రాసుకొని నేను రాయలేదు ఓకేనా ఓకే ఫస్ట్ మనము ఏం చెప్పాను నేను ఇందాక సింటాక్స్ చూడండి ఇక్కడ సింటాక్స్ కనపడుతుందా ఓకే క్లాస్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ డెమో అని ఉందా ఆ డెమో అనేది ఇక్కడ తీసుకోండి క్లాస్ నేమ్ తర్వాత ఏం చెప్పాను ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఏదైనా ఒక మనం ఆబ్జెక్ట్ అని ఒక నే తీసుకుందాము ఓకేనా ఆబ్జెక్ట్ అని తీసుకున్నాము తర్వాత ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ని దేన్ని కాల్ చేయ చేయాలి అనుకుంటున్నాము ఇక్కడ ఏముంది వాయిడ్ యాడ్ అని ఉందా యాడ్ అనే ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తే మనకి ఏమైంది ఇప్పుడు యాడ్లో ఉన్న ఈ బ్లా మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఉంది కదా ఈ బ్లాక్లో ఏముందో అది ఎగ్జిట్ అయింది సిఅవుట్ అని ఉంది కదా సిఅవుట్ జెడ్ జెడ్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఒక మే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయ్యిద్ది మళ్ళీ ఎక్స్లో ఏంటి వైలో అనే ఒక మెమొరీ లొకేషన్లో తీసుకొని ఇట్లాగా క్రియేట్ అయిద్ది తర్వాత దాంట్లో ఏం కావాలి టెన్ అని మనం మెన్షన్ చేసాం ట్వంటీ అని మెన్షన్ చేసాము ఓకేనా ఈ బ్రాకెట్స్లో మీరు టెన్ ట్వంటీ అని మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు సో అప్పుడు టెన్ ట్వంటీ అయిద్ది తర్వాత యాడ్ అని ఒక వచ్చిద్ది యాడ్ అని వస్తే మనకి అప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చిద్ది టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ చెప్పండి థర్టీ వచ్చిద్ది అవుట్పుట్ ఓకేనా అర్థమైందా ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ చూద్దాము చూడండి యాష్ ఇంక్లూడ్ ఐఓ స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్ యాష్ ఇంక్లూడ్ కోనియో డాట్ హెచ్ క్లాస్ ఈ అనేదేమో ఇది ఇది ఇదేంటి హెడ్ర ఫైల్ అని చెప్పాను కొన్ని డాట్ హెచ్ అనేది కూడా హెడ్ర ఫైలే క్లాస్ ఏ క్లాస్ అనేది క్లాస్ కీవర్డ్ ఏ అనేదేమో క్లాస్ నేమ్ పబ్లిక్ అనేదేమో ప్రొటె ప్రొటెక్ట్ చేసిద్ది అంటే సెక్యూర్ చేసిద్ది సెక్యూర్గా ఎవరికి కనపడకుండా సారీ ప్ర పబ్లిక్ అంటే మొత్తం అందరికి కనపడిద్ది ప్రైవేట్ అంటే సెక్యూర్ చేసిద్ది ఓకే వాయిడ్ షో అనే ఫంక్షన్ తీసుకున్నాం సిఅవుట్ అని తీసుకొని ఈ సిఅవుట్ అనేదేమో ఇది ఇంట్లో ఉంటుంది ఐఓ స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్లో ఉంటాయి ఈ సిఅవుట్ సీన్లు సిఅవుట్ అనేది రీడ్ చేసి సీన్ అనేమో సీన్ అనేదేమో రైట్ చే సీన్ అనేదేమో రీడ్ చేసి సిఅవుట్ అనేదేమో రైట్ చేసిద్ది హలో వరల్డ్ అని రాసింది ఇక్కడ సిఅవుట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమో ఇప్పుడు ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి క్లాస్ మనము ఎప్పుడైనా సెమీకోలన్స్తో చేయాలి ఇది ఫంక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం సిఎల్ఆర్ ఎస్ఈఆర్ అంటేనేమో మనకి ప్రీవియస్గా వచ్చిన అవుట్పుట్ని క్లియర్ చేసి ఇప్పుడు కొత్తగా రావాలని మనము సిఎల్ఆర్ ఎస్ఈఆర్ మెన్షన్
తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి ఓకే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఆబ్జెక్ట్ డాట్ షో ఫంక్షన్ ఏముంది ఇక్కడ షో అని ఉంది కదా షో ఉంటే ఇది ఇది ప్రింట్ అయ్యిద్ది ఇప్పుడు షో లోపల ఉన్న కోడ్ మొత్తం ప్రింట్ అయిపోయింది అంటే అవుట్పుట్లో వచ్చిద్ది ఓకేనా అర్థమైందా ఇది ప్రోగ్రాము ఓకేనా దీనికి కూడా ఇంకోటి ఇది కూడా ప్రోగ్రామే సేమ్ అలాగే ఉంటాయి యాషింగ్ డయో స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్ కోనియో డాట్ హెచ్ క్లాస్ డెమో క్లాస్ అనేది కీబోర్డ్ డెమో అనేది ఏమో క్లాస్ నేమ్ ప్రైవేట్ ప్రై ప్రైవేట్లో ఉన్నవన్నీ ఏంటివి డేటా మెంబర్స్ అంటాము ఇంటి ఎక్స్ కామ వై అనేది డేటా మెంబర్ ప్రైవేట్ అంటే సెక్యూర్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ పబ్లిక్ అంటే అందరికీ కనపడిద్ది వాయిడ్ షో అంటేనేమో ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నాం ఫంక్షన్ లోపల ఎక్స్ ఇది కోల్స్ టు టెన్ అని మెన్షన్ చేసాం వై ఇది కోల్స్ టు ట్వంటీ అని మెన్షన్ చేసాము ఇప్పుడు సి అవుట్లో ఏం తీసాము ఎక్స్ వై ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి కదా ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ క్లోజ్ చేయండి సెమీకోలంతో బ్రాకెట్స్తో క్లాస్ అయిపోయింది కాబట్టి నేను ఇక్కడ రాయటం మర్చిపోయాను మీరు రాసుకోండి నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి క్లాస్ నేమ్ ఏంటి డెమో ఉంది కాబట్టి డెమో తీసుకొని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఫంక్షన్ ఏమి ఉంది ఇక్కడ షో ఉంది షో ఉన్న దాంట్లో ఉన్న కోడ్ మొత్తము మనకి అవుట్పుట్లో వచ్చింది ఇక్కడ ఏముంది ఎక్స్ వై కదా ఎక్స్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయ్యిద్ది ఆబ్జెక్ట్ లోపల ఎక్స్ వై అని క్రియేట్ చేసి దాంట్లో దాంట్లో మెమొరీ అలోకేట్ అయ్యిద్ది టెన్ ట్వంటీ అని ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా మనకి అవుట్పుట్లో ఏమో వచ్చింది ఇక్కడ టెన్ ట్వంటీ సి అవుట్లో టెన్ ట్వంటీ ఉంది కాబట్టి మనకి దీనికి పోయి సి అవుట్లో ఏముంది అని మనం మనకి తెలిసిపోయింది అవుట్పుట్లో టెన్ ట్వంటీ అని ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అన్నీ చూపిస్తున్నాను ఒకసారి చూడండి ఓకేనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఒక ఒకసారి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే అందరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా నా నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కావాలంటే టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇంకా ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి థ